ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ ടി സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിലബസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻസ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡംസിന്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനെയും ജനറലിലോട്ട് സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കൂട്ടിലുള്ള സജഷൻ്റെ ഒന്നും സിലബസ് ഒന്നും അതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഓർക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഇവര് എന്താ ടോപ്പിക്സ് കളയാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി പ്രിലംസിന്റെ കൂട്ടി തന്നെ ആയിപ്പോ സിലബസ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് കളയാനാണ് മിക്കവാറും സാധ്യത അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും മിക്കവാറും നമുക്ക് അറിയാം ആ സയൻസിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം പെട്ടെന്ന് കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്ന എസ് സി ആർഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പാസ്സാവും പിന്നെ അഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ടോപ്പ് റാങ്ക് വരാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എസ് എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാവുന്നവർ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പാസ്സാവും എൽ ഡി സി ഉള്ള എക്സാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ സംഭവം ഉള്ളതാണ് ഇച്ചിരി വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി പോവാ കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നോക്കി നോക്കി പോകണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാര്യം അവർ കരണ്ട് ആഫ് കരണ്ടാന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയോ ഇത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും പറയുന്നത് കാര്യം മലയാളത്തിലാണ് എക്സാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത് ടേംസ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക മലയാളം നമുക്ക് ഇത് കുറെ ടേംസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയത്തുള്ളൂ കാര്യം മാക്സിമം ഇത് മലയാളത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ മലയാളത്തിൽ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്താണ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് അടിവാർഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ വേണ്ടി പറയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാം ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നാണ് ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മലയാളമാണെന്ന് ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ കാര്യനിർവഹണ സഭ ആൻഡ് നീതിനായ സഭ ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കാര്യനിർവഹണ സഭയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം ഓർത്തിരിക്കുക നീതിനായ വിഭാഗമാണ് എന്ത് ജുഡീഷ്യറി അപ്പൊ മറന്നു പോയത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിയമ നിർമ്മാണ സഭ കാര്യനിർവഹണ സഭ നീതിനായ സഭ ഇനി നോക്കണം ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ തെറ്റിക്കരുത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നീതിന്യായ സഭയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നി
പ്രസിഡന്റ് അല്ലാതെ പാർലമെന്റിലെ അംഗമല്ല പ്രസിഡന്റ് തെറ്റിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അതൊന്നും തെറ്റിക്കരുത് ആ പോയിന്റ് തെറ്റിക്കോ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ അംഗമല്ല പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പ്രസിഡന്റ് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയും രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പാർലമെന്റ് എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് വരും പക്ഷെ എന്തല്ല പുള്ളി അതിലൊരു മെമ്പർ അല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ എന്താണ് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സഭയുണ്ട് രണ്ട് സഭയുണ്ട് അല്ലെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദ്വിമണ്ഡല സഭ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനെ സെക്ഷനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ്വിമണ്ഡല സഭ എന്നാണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കുന്നത് ദ്വിമണ്ഡല സഭ എന്നാണ് എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പാർലമെന്റിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് എന്തല്ല പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു അംഗമല്ല പക്ഷെ എന്താണ് പുള്ളി ആ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഗർ ആണ് പക്ഷെ മെമ്പർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കിനി എന്തോ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇപ്പൊ ഇതാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നോക്കിക്കോളൂ ഈ കാര്യനിർവഹണ സഭ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പാർലമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യനിർവഹണ സഭ ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള എന്താണ് മന്ത്രിസഭ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് എന്തോ വരുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉള്ള സംഭവം വരുന്നത് ഈ ഓത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇത് ഈ സംഭവം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാണ്ട് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടറിലുള്ള രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് ഓത്തിരിക്കുക ഇത്രയും പേരാണ് എന്ത് കാര്യനിർവഹണ സഭയത്തുള്ള ആരൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചില പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് പിന്നെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് മന്ത്രിസഭയുണ്ട് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇത്രയും പേരാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യനിർവഹണ സഭയ്ക്കകത്തുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് നീതിനായ സഭ അല്ലെ നീതിനായ സഭയ്ക്ക് ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് അവരാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ നീതിനായ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും എണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഉണ്ട് സബ് കോർട്ട് ഉണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് മുനിസിപ്പ് കോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്ര എണ്ണം എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നീതിനായ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവരെ വൺ ബൈ വൺ ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് വന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തോ വെച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിയമനിർമ്മാണ സഭ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിയമനിർമ്മാണ സഭ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് കാരണോട് വിഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോകസഭയുണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് ലോകസഭയുണ്ട് രാജ്യസഭയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് ആ ടെക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഡീഷണൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടെക്സിനകത്ത് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ജനപ്രതിനിധി സഭയാണ് ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇരിക്കുന്ന സഭയാണ് ലോകസഭ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജനപ്രതിനിധി സഭയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പൊ രാജ്യസഭ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇരിക്കുന്ന സഭയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകസഭ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോയി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആൾക്കാരെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽ ഫ്രാഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ട് അവകാശം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ എലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലോകസഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ 
അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സും രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സും രണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതെണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേരും ബാക്കി ഇരുപത് പേര് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ സ്റ്റം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേര് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇരുപത് പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലോകസഭയിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് എത്ര വരും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ഉള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് പക്ഷെ ആസ്പർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാക്സിമം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു മെമ്പേഴ്സിനെ വെക്കും അല്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേര് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരും ബാക്കി ഇരുപത് പേരെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് രണ്ടു പേരെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടു പേരെ നോമിനേറ്റ് ആ ചെയ്യുന്നത് അത് ആരാ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിൽ നോമിനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടു പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര് തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും രാജ്യസഭയിലെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകസഭയിലെ രണ്ടു പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യസഭയിലെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന നോമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം രണ്ട് നോമിനേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളാണ് കേട്ടോ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയിലെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടു പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഒക്കെ തൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിക്കേട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ കേട്ടോ വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഒക്കെ തൊള്ളൂ എന്നാണ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ഭരണഘടന ആക്ട് അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ ഒക്കെ തൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ഇനിയും അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല റെപ്രസെന്റേഷന് കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കത്തില്ല എസ് സി എസ് ടിയുടെ ഒക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് അതായത് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് അമെൻമെന്റ് ബില്ലാണ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ് അമെൻമെന്റ് ബില്ലാണ് നോക്കിയിരിക്കുക പക്ഷെ വൺ നോട്ട് ഫോർത്ത് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആണെന്ന് പറയാതെ മറന്നു പോയത് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ത് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് കറണ്ട് അഫയർ നടത്തോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ എന്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൊട്ട് ആനുവൽ ഇൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് സി എസ് ടിയുടെ എന്താണ് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്രതിനിധി സഭയാണ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഹെഡ് ആരാണ് സ്പീക്കർ ആണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് കേട്ടോ ലോകസഭയ്ക്ക് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയ
ഇവിടെ ലോകസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇപ്പൊ ഇല്ല എം തമ്പി ദുരെ എന്തെല്ലാം എം തമ്പി ദുരെ തമ്പി ദുരെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണെന്ന് എം തമ്പി ദുരെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ പുള്ളിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തില്ല ലോകസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലോകസഭയെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സിമിലർലി എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രാജ്യസഭയിലുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെ ഒരു സഭയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു സഭയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ടു ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സിനകത്തു നിന്നും പിന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനകത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയും പോണ്ടിച്ചേരിയും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനും ആണ് എന്തോ ഉള്ള ഈ രാജ്യസഭയിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ളത് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്താണ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞു ഈ ലോകസഭയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഡിസോൾവ് ആകും ഞാനിത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നും വെച്ചാൽ ബിഗിനേഴ്സിനോട് പറയാണ് ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഭയാണ് ലോകസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ലോകസഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകസഭയെ പിരിച്ചു വിടാൻ നോക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ ഇത് ഡ്യൂറേഷൻ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് ലോകസഭ ഡ്യൂറേഷൻ അഞ്ച് വർഷമാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ സഭയെ പിരിച്ചു വിടാൻ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ലോകസഭയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുന്നതിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഓക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു വൺ ഇയറോട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ വൺ ഇയറോട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ എമർജൻസി സീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി നമ്മൾ ആ പ്രൊക്ലമേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എമർജൻസി പ്രൊക്ലമേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടെ എന്തോ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോകസഭയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എൽ ഡി സി ചോദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകസഭയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അഞ്ചു വർഷമാണ് എന്ന് പറയുക ഇത് പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഭയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ രാജ്യസഭ എന്താണ് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭയെ വിളിക്കാൻ കാരണം രാജ്യസഭ ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല രാജ്യസഭ പിരിച്ചുവിടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ രാജ്യസഭ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ പിരിച്ചു വിടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അവർക്ക് ആറ് വർഷം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ടെണർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ
അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജഗദീപ് ധനകർ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യസഭയുടെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുള്ളിയാണ് ജഗദീപ് ധനകർ ആണ് എന്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് ഓഫീസർ ചെയർമാൻ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഓ തെരി രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജഗദീപ് ധനകർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മള് ലക്ഷ്മി ആളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആ നമ്മുടെ എക്സ് ബി ആളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി അപ്പൊ ഇത്രയും എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനകത്തുള്ള ഈ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ എന്നുള്ള സെക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇനീഷ്യലി അറിയേണ്ട സംഭവം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓത്തിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമ നിർമ്മാണമാണ് അല്ലെ പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നിയമ നിർമ്മാണമാണ് നിയമ നിർമ്മാണമാണ് എന്ത് പാർലമെന്റിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഓത്തിരിക്കുക ഈ ബില്ല് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ബില്ല് നമ്മൾ ബില്ല് എന്ന് വേഗത്തില്ല അപ്പൊ എന്താണത് ഓത്തിരിക്കുക നിയമത്തിന്റെ കരട് രൂപമാണ് കേട്ടോ നിയമത്തിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ കരട് രൂപമാണ് എന്ത് കരട് രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബില്ല് എന്നുള്ള സംഭവം മലയാളത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഓതിരിക്കുക നിയമത്തിന്റെ കരട് രൂപമാണ് ബില്ല് ചെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ബില്ല് എന്നുള്ള സംഭവം തെറ്റിക്കരുത് നമുക്കറിയാം നിയമം നടപ്പാകുന്നതാണ് ഈ ബില്ല് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പാർലമെന്റ് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ എന്തുതന്നെയാണ് നിയമ നിർമ്മാണമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ല് പാസ് ആകുക എന്നുള്ള സംഭവം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മണി ബില്ല് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ധനബില്ല് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ധനബില്ല നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡിനറി ബില്ല് ഒരു സാധാരണ ബില്ല് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാധാരണ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ഞാൻ തേർഡ് റീഡിങ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ലോകസഭയാണ് രാജ്യസഭയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ഒരു ബില്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സഭയെ വേണമെങ്കിലും ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഏത് സഭയിൽ വേണമെങ്കിലും ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇത്ര റീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സഭയിലോട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ഞാൻ തേർഡ് റീഡിങ് എന്നൊരു പരിപാടി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബില്ലിന്റെ കേസിലും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് ഉണ്ട് തേർഡ് റീഡിങ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബില്ലിന്റെ ടൈറ്റിലും അത് എന്തുവാണെന്ന് മാത്രം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്നുള്ള സംഭവം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് റീഡിങ് അതാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ഈ ബില്ലിനകത്തുള്ള ഓരോ വകുപ്പും ഇവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ വകുപ്പും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈ വകുപ്പ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണോ അത് പാസ് ചെയ്യണോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്നൊരു സെഷനിലാണ് തേർഡ് റീഡിംഗിലാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബില്ല് ആസ് എ ഹോൾ വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ വകുപ്പ് ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ ബില്ല് പാസ് ആക്കണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തേർഡ് റീഡിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട നമ്മളിപ്പം ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് അറിയേണ്ട വേസ് തന്നെയാണ് ഓത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ബില്ലിന്റെ ടൈറ്റിൽ പറയും എന്താണെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലേ ഓത്തിരിക്കും ഇവിടെ ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ടൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത്ര മന്ദിന് മുമ്പൊക്കെ അവര് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സഭയുടെ അംഗീകാരമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞ ബില്ല് ഗസറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ആയി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അത്രയും ഡീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒത്തിരി ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബില്ലിന്റെ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിലും അതിന്റെ മൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഫസ്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ മണി വില എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് ആർട്ടിൽ നൂറ്റി പത്താണ് അറിയാവുന്ന ഒന്ന് ഇത് കാണണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണേ ധനബിൽ എന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലോക സഭയിലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റേ കേസ് എന്താ ഏത് സഭയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ധനബിലിന്റെ കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ധനബില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ലോക സഭയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ആ ലോകസഭ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതാണ് ധനബിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകസഭ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും ഈ സ്പീക്കർ ലോകസഭ സ്പീക്കർ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ധനബില്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലോട്ട് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രത്യേക ഓത്തോണം മണിവിലിന്റെ പ്രത്യേക ഓത്തോണം ഈ രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയാം പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ലോകസഭ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അതാണ് മണി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റ് ബില്ലുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ് രാജ്യസഭ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഫ്ലിക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനമിലിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രാജ്യസഭക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ലോകസഭ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ലോകസഭയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷൻ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അവർ മിക്കവാറും റിജക്ട് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ആയ സഭ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല മണി ബില്ലിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക മണി ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധനബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകസഭയിലാണ് ലോകസഭ സ്പീക്കർ ഇത് മണി ബില്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് രാജ്യസഭയോട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യസഭയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം യാതൊരു വിധ പ്രൊവിഷനും ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ മണി ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യസഭയുടെ കയ്യിൽ ഈ ബില്ല് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം പതിനാല് ദിവസം പതിനാല് ദിവസമാണ് എന്തോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ധനബില് വെച്ചോടിക്കാൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ലോകസഭയിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കും ആദ്യത്തെ നൂറ്റി പത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ധനബില്ല എന്നുള്ള സംഭവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനേഴിന്റെ ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനേഴിന്റെ മൂന്ന് എന്നുള്ള പറഞ്ഞ കുറെ ആർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് സിലബസ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നോക്കാം ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ബില്ല് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഈ ബില്ല് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്താണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റത്തുള്ളതാണ് ബില്ല് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ദ്വിമണ്ഡല സഭയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ബില്ല് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല പുള്ളി എന്താണ് പക്ഷെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഈ ബില്ല് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്ല് ലാജ്യസഭയിൽ പോയി ലോകസഭയിൽ വന്നു എങ്ങനെയാണ് വരാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സഭകൾ തമ്മിൽ ഒരു എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ അവരുടെ വഴക്കണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം വിളിക്കും ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഒരു സംഭവം വിളിക്കും വെച്ചാൽ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്നാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിന്റെ മലയാളം സംയുക്ത സംയുക്ത സമ്മേളനം ഇത് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വെച്ചാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റ് വരും തെറ്റിക്കെതിരെ ചോദ്യ സമീപ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ലോക സഹായസമയം ചേരുന്നതാണ് സമീപ സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത് വിളിച്ചു കൂടുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് വെച്ചാൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റ് വരും എന്ന് നോക്കിക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കും ലോകസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആണ് തെറ്റിക്കരുത് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ലോകസഭ സ്പീക്കർ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും വരുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റിക്കുക അതാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കോണം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് അത്ര പറയാം അതുപോലെ പഠിക്കുക പാർലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു പല നിയമ നിർമ്മാണം എന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്
രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് എ എമ്മിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തര വേള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയോട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആ ആ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തര വേള എന്നുള്ള സംഭവം എത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യോത്തര വേള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ അവർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകാം കേട്ടോ വൺ അവർ വരെ സാധനം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകും ഇനി നോക്കുള്ളൂ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് ശൂന്യവേള എന്നുള്ള സംഭവം ട്വൽവ് പി ശൂന്യവേള എന്നുള്ള സംഭവം എത്ര മണിക്കാ വരുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓത്തിരിക്ക ഈ ചോദ്യോത്തര വേള ലെവൻ എ എമ്മിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ശൂന്യവേള എന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ ശൂന്യവേള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് ശൂന്യവേള എന്നൊരു സംഭവം ഈ ശൂന്യവേള നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ശൂന്യവേളകളാണ് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ശൂന്യവേളയിലായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ശൂന്യവേളയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വൽവ് പി എമ്മിൽ ആണ് വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചോദ്യത്തിന് വേള തുടങ്ങി വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശൂന്യവേള വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അജണ്ടകൾ പ്രകാരം എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് റൺ ആകാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരിക്കരുടെ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് സെഷൻ പറയുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അജണ്ടകൾ വഴി അത് എന്താ അജണ്ട ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ശൂന്യമുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന് എന്തര ചോദിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പാർലമെന്റിന്റെ സെഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സംഭവമേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്നുള്ള സെക്ഷനെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ള കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്നും കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള സെക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥിര കാര്യനിർണയ വിഭാഗവും ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ അംഗങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവരെവിടാ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെ എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് മാത്രം പഠിക്കുക ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രസിഡന്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സിനകത്തുള്ള ഒന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ അത് ആരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണോ അതറിയാം ഈ പ്രസിഡന്റ്
നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ലോകസഭയിലെ രണ്ടു പേർക്കും രാജ്യസഭയിലെ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റ മെമ്പേഴ്സിനും എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സംഭവം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏജ് കേട്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഏജ് വരണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ലോകസഭയിലെ മെമ്പർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലോകസഭയിലെ മെമ്പർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഏജ് ഓർത്തിരിക്കുക അത്രയും വേണം പിന്നെ ലോകസഭയില് ഒരു മെമ്പർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണം പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിന്റെ മലയാളം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേതനം കിട്ടുന്ന പൊസിഷനുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ പാർട്ടിസിപ്പിനെ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുറെ പേരെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു സാധനം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവർണറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സോ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നോക്കിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഏജ് ഓർത്തിരിക്കുക ലോകസഭയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആകാൻ ലോകസഭയിൽ ഒരു ഒരു മെമ്പർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗവർണർ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഗവർണർ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഗവർണറോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോ ആ ഒരു സംഭവം ബാധകമല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ആണ് എന്ത് ദേർഷാൽ ബി എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ നോക്കിക്കോളൂ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എസ് സി ആറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഇത്രേ നോക്കി ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ കുറെ റൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് പുള്ളി കുറെ റൈറ്റും കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നോക്കി കാണാൻ പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എമർജൻസിസ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് കേട്ടോ അതല്ല അപ്പൊ അതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ് ആണ് ഈ ദയാഹർജി നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ വീട്ടപ്പവർ നാട്ടിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയാഹർജി എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലും വെറുതെ വിടണം എന്ന് നമുക്കിപ്പം പ്രസിഡന്റ് തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദയാ ദയ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയാഹർജി കൊടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ എന്നുള്ള പവർ ഉള്ളൂ ഒരു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ഒരു പ്രതിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ആർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ദയാഹർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് ഈ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ പേരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിയമിക്കുന്നല്ല നമുക്കറിയാം ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടിയുടെ ലീഡറോ അല്ലെ അവരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്താണ് വരുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിയെ നിയമിക്കുന്നത് എന്
ആര് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഡിസിഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അത് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ത്രൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രസിഡന്റ് കാര്യം അറിയുന്നത് അപ്പൊ അത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനിയും എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫോറും ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രസിഡന്റിനെ എന്താ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫോറെ എന്താണ് പ്രസിഡന്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫൈവിലാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഹയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ബാക്കി ഈ ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വഴിയാണ് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വഴിയായിരിക്കും എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് ബാക്കിയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നോക്കി ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകസഭയുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കഴിയിൽ ആരായിരിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ വകുപ്പുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വകുപ്പുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സഹമന്ത്രിമാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സഹമന്ത്രിമാരുടെയും താഴെയുള്ളതാണ് എന്ത് ഉപമന്ത്രിമാർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് മലയാളം വേറെയില്ല ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്ന് തന്നെയാണ് പോത്തിരിക്കുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് മെയിൻ ആണ് പോത്തിരിക്കുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെയിൻ തൊട്ട് താഴെയാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ താഴെയാണ് സഹമന്ത്രിമാർ വരും ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഉപമന്ത്രിമാർ പോത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നോക്കണം കേട്ടോ അറിയാത്തത് നോക്കുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരൊക്കെ നോക്കുക നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്നറിയാം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് അറിയാം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വയസ്സാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർത്തിരിക്കുക ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിങ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആര് തന്നെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആര് തന്നെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ എന്ന് ഒരാളുണ്ട് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ പുള്ളി എന്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് തവണ ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ
പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ ആവേശം നോക്കി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് പിന്നെ ഗുൽസാൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുൽസാൽ എന്താ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സെക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്താണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അറിയാം സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി കീഴ്ക്കോടതി എന്നൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയാണ് എന്ത് നമുക്കറിയാം പരമോന്നത കോടതി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതി എന്ത് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുപ്പത് ജഡ്ജിമാരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളത് അതായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുപ്പത് ജഡ്ജിമാരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡനാണ് എന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരായിരുന്നു എച്ച് ജെ കാനിയാണ് കേട്ടോ എച്ച് ജെ കാനിയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് എച്ച് ജെ കാനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോടതി നോക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ആരാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡനാണ് നോക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ എന്താണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുപ്പത് ജഡ്ജിമാരുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാവിയുടെ കേസ് ആഗ്രഹിക്കണം ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാവി എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാവി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയില്ലേ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജായ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ആണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാബി നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായ ഫസ്റ്റ് വനിതയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാബി നോക്കിയിരിക്കുക കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി എന്തൊക്കെ കേസ് എടുക്കും എന്നറിയണം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ പറയാം ഈ സുപ്രീം കോടതി എടുക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ വന്നത് പറയാം ആർട്ടിൽ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസിനുള്ള റൈറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിൽ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നോ എന്തോ ചെയ്യും നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരു കേസാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ അത്തരം കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ചില സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന് പരിഹരിക്കുന്ന ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി എന്തല്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ പോകുന്ന കേസുകളുണ്ടല്ലോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ പോകുന്ന കേസുകളുണ്ട് അതും ആര് തന്നെ നോക്കുന്നതാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സുപ്രീം കോടതി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ പോയ കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഹൈസ് പോസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതിയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കീഴ്ക്കോടതിയെ ഫുൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഹൈക്കോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഹൈക്കോർട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കീഴ്ക്കോടതികളെ മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഇനി ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഹനിക്കപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ വേറെട്ടായിട്ടുള്ള കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹൈക്കോട
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയ്മെൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ പക്ഷേ ഇത്രയും ബേസിക് അറിയാതെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്